கோவையிலிருந்து உங்கள் செல்வம் அஸ்ட்ராலஜர் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு வளர்பிறை தேய்பிறை இதை பற்றி ஒரு வீடியோவை பார்க்க போகிறோம்னு நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருமண முகூர்த்தம் குடிக்கிற இடத்துல ஒரு ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுற இடத்துல இன்னும் சில செயல்களை எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் அது வளர்பிறையில் செய்யணும் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கிட்டேயுமே ஒரு ஆழ்ந்த கருத்து இருக்குங்க அந்த வளர்பிறை செய்கிறது தான் சரியான தேய்பிறை சரியான பலன்களை தராதா வளர்பிறையில் செய்யக்கூடிய எல்லா நிகழ்வுகளும் சரிதானா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு இப்போ இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க பொதுவாக இந்த வளர்பிறை தேய்பிறை எப்படி உருவாகுங்கிறத ஒரு நம்ம அடிப்படையாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்க இந்த பூமி வந்து தன்னைத்தானே சுத்திட்டு சூரியனையும் சுத்தி வருதுங்க அது மாதிரி சந்திரன் தன்னோட ஒரு முகத்தை மட்டும் பூமிக்கு காட்டிட்டு அது இந்த பூமியை சுத்தி வருதுங்க அப்படி பூமியை சுத்தி வரும் பொழுது சந்திரனுக்குன்னு முழுமையான கிரகணம் அதாவது ஒழிக்கல் கிடையாது இந்த சூரியன் கிட்ட இருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒளிகள் தான் பட்டு பிரதிபலிக்கிறதுனால சந்திரன் வளர்ப்பது போன்றும் தேய்வது போன்றும் மாற்றங்கள் தருது சரி இந்த வளர்பிறை தேய்பிறை அப்படிங்கிறது பூமிக்கு சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் தாங்க அப்ப பூமியோடைய சுழற்சியும் சந்திரனோட சுழற்சியும் இரண்டும் ஒருங்கே நடக்கிற காலகட்டத்தில் அந்த வளர்பிறை தேய்பிறைங்கிற ஒரு அஸ்ட்ரானமிக்கலான சில விஷயங்களுக்குள்ள மட்டும் இல்லாமல் பூமியை முழுசாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதே சந்திரன் தானுங்க ஏன்னா பூமியோட வேகம் சராசரி வேகத்தை ஒரே நிலைப்பாட்டுக்களை வச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு சந்திரனோட கான்செப்டும் உண்மைங்க இன்னைக்கு வந்து பூமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னைத்தானே இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தாறு நிமிடம் அப்படிங்கிறது ஐம்பத்தி இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தாறு நிமிடம் வந்து தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாட்டுக்குள்ள வர்றதுக்கு பூமியும் ஒரு காரணத்துவங்க சந்திரனும் இந்த சந்திரனுடைய செயல்பாடு இல்லைன்னா பூமி வந்து இன்னும் பத்து மணி நேரமோ பன்னெண்டு மணி நேரமோ துக்குள்ளேயே ஒரு நாள் வட்டம் அடைஞ்சிடக்கூடிய வாய்ப்புகளை கொடுத்துரும் அப்போ அவ்வளோ பெரிய மகத்துவம் சந்திரனுக்கு இருக்கு இந்த பூமியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய சக்திகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த நீர் தன்மைகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு சந்திரனுக்கு அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்பிறை காலகட்டங்களில் நல்ல சக்தி இருப்பது போன்றும் தேய்பிறை காலகட்டங்களில் கெட்ட சக்தி இருப்பது போன்றும் ஒரு பிம்பம் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்குங்க ஆனால் அது நடைமுறையில் சரிதானா அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வகையில் சரி ஒரு வகையில் தவறு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கலாங்க இந்த வளர்பிறை காலகட்டங்களில் மனிதனுடைய எண்ணங்கள் மனிதனோட மனம் மனிதனுடைய செயல்பாடு மனிதனுடைய உடல் தன்மைகள் அப்படிங்கிறது சூரியன் கிட்ட இருந்து சந்திரன் விலகக்கூடிய காலகட்டங்கள் அப்படிங்கிறது தேய்பிரையா எடுத்திருக்கிறாங்க சூரியன் கிட்ட இருந்து சாரி சூரியன் கிட்ட இருந்து விலக விலக சந்திரன் வளர்பிறையாக எடுத்துக்குவாங்க சூரியன் ஏழாவது சூரியனுக்கு ஏழாவது வீட்டில் சந்திரன் வரும் காலகட்டத்தை முழு பௌர்ணமியா எடுத்துக்குவாங்க அப்போ அமாவாசையிலிருந்து பௌர்ணமி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் அது அமாவாசையில முதல் இரண்டு நாள் விட்டுட்டு மூன்றாவது நாள் இருந்து எடுத்துக்குவாங்க அப்போ அமாவாசைக்கு அப்புறம் மூணாவது நாள்கள் இருந்து பௌர்ணமி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் வளர்பிறையாகவும் பௌர்ணமியிலிருந்து அமாவாசை காலகட்டங்கள் முழுக்க தேய்பிறையாகவும் எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ வளர்பிறை காலகட்டங்கள் முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனிதனுடைய எண்ணங்கள் மனம் செயல்பாடுகள் உணவு உற்பத்தி ரெண்டாவது வந்து உயிர் உற்பத்தி அது தாம்பத்தியத்தின் மூலம் ஏற்படக்கூடிய உயிர் உற்பத்தி சில கரு வளர்ச்சிகள் இதெல்லாம் வளர்பிறையில் நல்ல செயல்கள் அடைகிறதுன்னு நிறைய காலகட்டங்களில் நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க சரி 
அப்போ ஒரு மனிதன் பிறப்பு ஏற்படும் போது தேய்பிரையில் பிறந்துட்டா அது தவறான பிறப்புன்னு எடுத்துக்க முடியாது வளர்முறையில் பிறந்துட்டா மட்டும் நல்ல பிறப்புன்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வளர்முறை என்பது மனம் சார்ந்த உடல் சார்ந்த சில செயல்களுக்கு நன்மையை தருகிறது ஆனா நாம என்ன பண்றோம் ஒரு இடம் வாங்கறதுனாலும் சரி ஒரு வீடு கட்டுறதுனாலும் சரி ஒரு செயலை செய்யறதுனாலும் சரி ஒரு பணம் கொடுக்கறதுனாலும் சரி பணம் வாங்கறதுனாலும் சரி இப்படி எல்லா காரணத்துவங்களுக்கும் வளர்பிறை தேய்பிறை பார்க்கிற ஒரு நிலைப்பாடு இருக்கு அப்ப எதுக்கு நாம வளர்பிற பார்க்கணும் அப்போ உடல் சார்ந்த மருத்துவம் சார்ந்த எண்ணங்கள் சார்ந்த உணவு உற்பத்திகள் சார்ந்த உடல் உற்பத்திகள் சார்ந்த உயிர்ப்பு தன்மைகள் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வளர்பிறையில் செய்வது சில வெற்றிகளை தருகிறது வளர்பிறை அல்லாத தேய்பிறை காலகட்டங்கள்ல இந்த உயிர்ப்பு தன்மைகள் அப்ப முழுமையாவே செயல்படுறது இல்லையா அல்லது மனம் சரியா இல்லாமையே போயிருமா அல்லது சிந்தனை திறன் இல்லாம போயிருமா மனது பாதிக்கப்படுமா உயிர்ப்பு தன்மை அந்த காலகட்டத்தில் வந்த வராதா அந்த காலகட்டத்தில் விளைச்சலுக்கு கொடுத்தானா இந்த காலத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது தேய்பிறை காலத்தை கம்பேர் பண்ணும் போது வளர்பிறை காலம் பரவாயில்ல இது அனுபவத்தில் எடுக்கப்பட்ட தொகுப்பு தான் ஒரு செயலுக்கு எடுக்கப்பட்ட அனுபவ தொகுப்பை எல்லா செயலுக்கும் பொருத்தி பார்க்கறது தான் இந்த தவறுங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு வருது அப்ப வளர்பிறையில உடல் சார்ந்து உணவு உற்பத்தி சார்ந்து விவசாயம் உயிர் உற்பத்தி சார்ந்த தாம்பத்தியம் இன்னும் மனம் சார்ந்த சில முயற்சிகள் யோகா மெடிடேஷன் இது மாதிரியான சில செயல்கள் சிந்தனைகளுக்கான சில விஷயங்களை வளர்வுகளை வச்சுக்கலாம் அப்ப தேய்பிரையில நம்ம இதையெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னா செய்வதை குறைத்து கொள்ளலாம் முழுமையாக நிறுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்போ இந்த இடத்துலயே ரெண்டு காண்ட விஷயம் வருங்க இப்போ வளர்பிறையில நல்ல செயல்னு நம்ம சந்திரனை பிக்ஸ் பண்ற அதே நேரத்தில் கோச்சார சந்திரன் போய் சனிய தொடர்ந்தோ கேது தொடர மாதிரி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த காலகட்டங்களில் நீ பயிர் விளைச்சாலும் சரி கருவை உருவாக்குறதுக்கான தாம்பத்தியம் செஞ்சாலும் சரி மனம் சார்ந்த செயல்களை செஞ்சாலும் தோல்வியில முடியும் சரி தேய்பிறை காலகட்டங்களில் கோச்சார சந்திரன் போய் குருவை தொடும் போதும் புதனை தொடும் போதும் சுக்கரனை தொடும் போதும் அந்த காலகட்டங்களில் சூரியனை தொடும் போதும் அந்த காலகட்டங்களில் ஒரு பொருள் விவசாயத்தை உற்பத்தி போட்டாலும் ஒரு உயிர் உற்பத்திக்கான காரகத்துவங்கள் நிலை நிறுத்தினாலும் ஒரு செயல்களை நீங்க செஞ்சாலும் அப்போ அந்த காலகட்டங்கள் தற்காலிகமா கட்டாயம் ஒரு நல்ல நிவாரணம் தான் தருகிறது இது அனுபவத்துல பல காலகட்டங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டு இருக்கு அப்ப இங்க எது தீர்மானிக்கிறது வளர்பிற தேய்பிற அப்படிங்கிற விஷயத்த எங்க யார் தீர்மானிக்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு மெயினா வந்து வளர்பிற தேய்பிறையில கிரகங்கள் தான் தீர்மானிக்கிறது அப்ப கோச்சார சந்திரன் இத வளர்பிற கிரகத்தை போய் அதாவது கோச்சார சந்திரன் சூரியன் குரு கோச்சார சந்திரன் குரு சூரியன் சுக்கிரன் நல்ல புதனோடு வளர்பிறை காலத்திலும் சரி தேய்பிறை காலத்திலும் சரி சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் அந்த காலகட்டங்கள் உயிர் சார்ந்த விஷயங்களுக்கும் உடல் சார்ந்த விஷயங்களுக்கும் மனம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கும் நன்மையை தரும் இங்கு தீர்மானிப்பவை சந்திரனோடு இணைந்த கோள்கள் சந்திரன் இருக்கும் ராசி இந்த இரண்டும் தான் பெரும் பங்களிப்பு தருகின்றன உயிர் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு வளர்பிறையில் தேய்பிரையை காட்டிலும் நன்மை தருகிறது என்பது உண்மைதான் ஆனால் உயிர்ப்பு சாராத பல விஷயங்கள் தேய்பிரையிலும் செய்தாலும் தீமையை தருவதில்லை என்பதே இதனுடைய முழுமையான நோக்கமாகும் நன்றி வணக்கம் அடுத்த ஒரு தருணத்தில் அடுத்த வீடியோ பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்